Космическая обсерватория НАСА Чандра и другие телескопы обнаружили самую молодую, известную на текущий момент черную дыру. Доказательство существования этой очень молодой черной дыры было найдено в сверхновой 1979C, взорвавшейся 30 лет назад. Доктор Дэн Патна из Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики, руководивший исследованием, согласился рассказать о нем. В поисках этой сверхновой мы прошли назад к Эри Эйнштейна, посмотрев данные с 1980 года. Это включило данные от спутников Эйнштейна, Росат и, конечно, Чандра, Свифт и XMM Ньютон. Теперь Эйнштейн уже не видит сверхновую, но спутник Росат еще может наблюдать ее. Когда мы посмотрели данные Росат, то увидели, что яркость этой сверхновой оставалась удивительно постоянной в течение этого времени. Обычно от сверхновых этого не ожидается. В общем случае, когда взрывается звезда, ее материал распространяется в окружающее пространство или окружающий ее материал, что приводит к падению интенсивности рентгеновского излучения со временем. Поэтому этот результат довольно интересный. Мы интерпретируем это как формирование черной дыры в центре сверхновой. В таком случае мы имеем дело с самой молодой и известной нам черной дырой. Что делает случай уникальным, так то, что напрямую черные дыры внутри сверхновых еще не наблюдались. Считалось, что они формируются в определенном типе сверхновых, но в реальности мы их еще не наблюдали, что делает наше открытие еще более замечательным. Есть другая альтернатива черной дыре, то, что мы здесь наблюдаем аккрецию материала вокруг нейтронной звезды. В таком случае нейтронная звезда вращается очень быстро, формируя то, что называется ветровой туманностью, что мы и видим. Такое явление называется ветровой туманностью пульсара. Ее примером может служить всем известная карбовидная туманность. Интересно, что эта сверхновая – одна из трех, обнаруженных в то время, когда ее яркость уже пошла на спад. Она была открыта в 1979 году школьным учителем Гусом Джонсоном из Мэриленда, который наблюдал им сто, как он делал много раз до этого, и вдруг обнаружил яркую новую звезду в поле, оказавшейся сверхновой 1979C. Дэн и его коллеги планируют провести более глубокие наблюдения этого замечательного объекта, возможно, содержащего самую молодую из известных нам черных дыр. Больше информации на сайте chandra.harvard.edu.